நீங்கள <laughs> நான் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே அப்படிதான் 
குடிக்கும் போதா ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆனா குச்ச நல்லா இருக்கே ஜி இன்னொரு பேக்கு போடுறியா குடுக்கிறவ நல்லா இருக்கும் ஆனா குடல் எரிஞ்சிடும் பாத்துக்கோ வாட்டர் பேக்கெட் தண்ணி ஊத்துறண்டா ஊத்துறமா ஊத்தமே நல்லா தானே வச்சிருக்கு இருக்கு இருக்கு ஒரு சீக்கிரம் கிடைக்குமா பரவாயில்லையே அடுத்த ப்ரமோஷன் ரெடி ஆட்ட நிறைய பிரச்சனை சொன்னியே என்ன பிரச்சனை என் பேர் பாஸ்கரஞ்சி சரி சாட்டா பாஸ்ன்னு வாங்க இபி ஆஃபீஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் எல்லாரையும் போல் காலையிலேருந்து சாமி கும்பிட்டு பரபரப்பாக சாப்பிட்டும் சாப்பிடாமையும் சாரோட்டை பிடிச்சி ஆஃபீஸ் போகிற சாதா நாளிச்சு இப்போல்லாம் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கே ஒரே வெறுப்பாக இருக்குச்சு காரணம் என் சூப்பரண்டன்ட்டு பேர் குரிய இந்த அங்காடி தெரு படத்தில் இந்த கருகாலின்னு ஒரு சூப்பர் சூப்பர் வருவோம்ல அவனோட பயங்கர டார்ச் ஜீவன் என்ன <laughs> 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 ஒன்னாலும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மாசம் மாசம் நான் வாங்குற சாம்பளம் வட்டி கட்ட பத்தலச்சு ஒரு நாள் ஆமா வட்டியும் குடிக்க மாட்டேன் அசலியும் குடிக்க மாட்டேன் வந்து பார்க்கவும் மாட்டேன் நானே பெரிய பூச்சாண்டி எனக்கே பூச்சாண்டியா லோன் வந்தனே அசல் அடிச்சிடனே இப்போ உடுகனே ப்ளீஸ் நே இட்டாங் கட்சி வார்னிங் கடைய நான் ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு பார்க்கறேனே வந்துடுவே பத்திரமோ வந்துடணும் ஒரே ஆறுதல் நாலு வருஷம் தும்னாரு அவர் பேர் எந்திர அதுக்கு முன்னாடி சிவாஜி இனிமேல் லிங்கா எப்போலாம் ரஜினி போட்டு ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்போலாம் அவர் பேர் மாத்திப்பார் ஆனா எங்களை எப்படி கூட்டு சொல்லியிருக்கா தெரியுமா டியூடுன்னு மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஷார்ப் டென் ஓ கிளாக் வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே <laughs> கோவப்படாதீட்டும் <laughs> நீ சொன்ன நாங்க நம்பணும் 
அம்மா எங்க மீனாட்சி இருக்கானா வராடா டென்ஷன் பண்ணாத அதே டென்ஷன்ல தான் நீ வளக்கம் போல மீனாட்சி கூட சண்டை போட்டு விட்டு வந்திருக்க மச்ச செலவு இல்ல சொல்லு ஸ்டேட்மென்ட் எல்லாம் மாட்டிக்கிறானுங்க எப்போ பார் இதே சொல்லிட்டு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அண்ட் ஸ்விட்டிங் சட்னி சாம்பார் அரைக்கறதெல்லாம் சீக்கிர அரைச்சுக்க ஒருத்த புடுங்குறது கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கான் ஏய் என்ன இல்லப்பா ஈவி ஆபீஸ் போய் கரண்ட் ஆஃப் பண்ண தான் போறேன் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் கலம்பற நைட் அண்ணா சரக்கு போட்டு அலும் பண்றது பகலனா லேப்டாப் தரந்து வச்சு நீங்க சீன போறது எதாச்சு உருப்படியா பண்ற ஹலோ என்னது ட்ரிங்க்ஸ் மீ ஓ மை காட் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் என்ன உமாக்க அப்படி ஊத்து பாக்குறீங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கவே நான் அவள யோசிப்பேன் ஏன்னா அதுல ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு வேட் இருக்கு அடக்கி ஓ இதுக்கு பேரு தான் கல்வி கல்வி ஊத்துறதா இந்த டூடே நே ஒரு ஆறுதல்னா என் சந்தோஷமே மகாதஞ்சி மகாலட்சுமி நான் ரொம்ப சைட் ஆயிடுச்சு என்ன ஒன்னா பயந்துறேன் ஆனா அவ அப்படி கிடையாது எனக்கு அப்படியே ஆபசிட் என்ன மதி ஆஃபனேஜ் டொனேஷன் அது சரி நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை எல்லாம் மாசம் மாசம் நீ அனாத குழந்தைகளுக்கு தானம் பண்ணு போல இருக்க தங்கம் கிர வலக்கி உன் கல்யாணத்து ஜாம் ஜாம் நடத்தவனமா ஏங்க மாப்ளை யாரு உங்க தங்கச்சி பையன் பாஸ்கர் தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பான் என்னது அந்த பாஸ்கர் ஏ மாப்ளையா சத்தியமா அந்த பையனை உங்களுக்கு பார்க்க என் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்போ நான் அவரே தான் கட்டிப்பேன் மகா நீ என்ன சொன்னாலும் அந்த கோல பயலுக்கு நான் உன்ன கட்டி வைக்க மாட்டேன் ஐடி கம்பெனில ஜம்னு வேலைக்கு போற ஒரு பையனுக்கு தான் நான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் சொல்லுடி இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம மீட் பண்றோம்ல ஆமாண்டி வழக்கமா மீட் பண்ற இடம் தான்டி ஷார்ப்பா 5 மணிக்கு வந்துருவேன் டி சரி லேட் பண்ணாம வந்துரு ஓகேடி பை டி மகா யார் அந்த பைனாங்களை பாஸ்கர் தானா இல்லப்பா என் ஃப்ரெண்ட் எஸ் மது எனக்கு தெரியுமா பொண்ண மாதிரி பொண்ணுங்க இத்தனை டீ போட்டு பேசினால என்ன மாதிரி அப்பனுங்க கண்டுபிடிச்சுவாமா அந்த பக்கம் பேசுறது ஒரு டாடான உங்க அப்பா தான நான் படிக்க ஹெல்ப் பண்ணாரு இப்போ எதுக்கு திடீர்னு அவருக்கு என்ன பிடிக்காம போச்சு உனக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு அப்பா கோர சொல்றாரு அது ஏ நேச்சர் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவர் சொல்றது இருக்கட்டும் எனக்கு கூட ரஜினி கமல் அஜித் விஜய் இப்படி ஆக்சன் ஹீரோக்கள தான் பிடிக்கும் உனக்கு தெரியுமா பொண்ணுங்களுக்கு மொரட்டத்தனம் தான் பிடிக்கும் எங்க மொரட்டத்தனமா இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஹா டேய் நான் இன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிக்க வந்த காரணமே நேத்து நடந்த சம்பவம் தான் ஜி எங்க அம்மா இவ்வளவு சொல்லியும் எங்க அப்பா கேட்க மாட்டேங்கறாரு சீரியஸா வேற மாப்ள பாக்குறாரு பா என்ன இனவா நீ உங்க அப்பா பாக்குற மாப்ளைய கல்யாணம் பண்றது தான் சரியின்னு தோணுது என்னடி பேசிட்டு இருக்கும்போது அடிடா இங்க பார் நாளைக்கு ஊரே விட்டு ஓடி போறோம் ஊரே விட்டா காலையில 8 மணிக்கு கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நான் நிப்பேன் நீ வர நேரா திருத்தணிக்கு போறோம் தாலி கட்டிட்டு எங்க அப்பா முன்னாடி வந்து நிக்கறோம் உங்க அப்பா ஒத்துக்கலனா அவரே வீட விட்டு தரத்தர வேண்டியதுதான் திருத்தணிலே தான் கல்யாணம் பண்ணுமா திருப்பதியில பண்ணலால ஏ திருத்தணில உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இல்ல நான் கடை வாங்குன ஒருத்த திருத்தணில மொட்டை அடிக்கிற இடத்துல டியூட்டி பாக்குறான் இப்ப நான் பார்த்த பணத்தை கேப்பல அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் அப்ப ஓகே என்னடா அது என்னாச்சு ஒரு நிமிஷம் சார் சாரி சார் பெட்ரோல் தீந்து போச்சு பக்கத்துல தான் மெயின் ரோட் போனீங்கன்னா வேற ஆட்டோ பிடிச்சிடலாம் ஏய் நாய் இத சொன்னே சீக்கிரமா கிளம்பலனு கேட்டியா
என்னப்பிரச்சனை <laughs> 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 என்னப்பாச்சு <laughs> 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 பாஸ்கர் ஏதோ தெரியாத இல்லாமல் போதை போட்டு உங்கள்கிட்ட தகராறு பண்ணிட்டானுவே உங்கள் இழப்புகளுக்கெல்லாம் நஷ்டத்தை தர சொல்கிறேன் இந்த ஒரு வாட்டி மன்னிச்சு விட்ருவோம் மன்னிப்பா ஆ சார் இப்போ எஃப்ஐஆர் போட போகிறீங்களா இல்லையா இன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஆப்பு தான் ம் ஏல சொல்லுங்க சார் என்ன நடந்துச்சு என்ஜிஓங்க மனித உரிமை கமிஷனுங்கிறான் என்ன பண்ணி தொலைச்சி அவனே அங்கே ஒன்றுமே நடக்கலைங்க சார் அவங்க போய் சொல்கிறான் அந்த பொண்ணோட பேர் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு பிளான் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் நல்லா நினைச்சப்போ அங்க பாரு என்ன வேம எழுதிட்டு இருக்கான் எது எப்படியோ சரி பையன் ரொம்ப டீடைலா இருக்கான் இவன் பிரச்சனை சுமூகமா முடிக்கலன்னு வைங்க உன்ன சுத்தல விட்டுறான் புரியதா அப்படிங்கற ம் டேய் போன் குடுடா வணக்கம் கவுன்சிலர் அக்கா வணக்கம் அக்கா நீ பிரச்சனை முடிஞ்ச மாதிரி தான் வணக்கம்மா ம் தம்பி அரசியல்வாழ்க்கையில <laughs> இங்க பார்ப்பா நான் சுருக்கமா என்ன சொல்ல வரேன்னா இவங்கிட்ட ஏன் சுருக்குறீங்க திருச்சி வெளாவரியா சொல்லுங்க ஐயோ அவனை சமாதானம் பத்திட்டு இருக்க நீ என்ன ஏன் ஏத்தி விட்டு இருக்க சமாதானமாவா அப்ப அவனோட குஞ்சி குலாவி அவன் கெஞ்சு முடியா பண்ணிரலாமா ஐயோ தனியா கூடி போய் பேசியா வாங்க போகலாம் ஐயோ அவனே போயா அவன் அடியா பாஸ்கரே எதுக்காக பிரபலங்களோட ப்ராப்ளம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் நியாயம் வேணும் சார் பணம் வேணாம்னு சொல்லிட்ட அப்ப ஒண்ணு செய்ய கோல் கொண்டால இருந்து குபிடி பூண்டி வரைக்கும் கும்முனு குஜாலான குட்டிகள்லாம் கவுன்சில் கைவசம் இருக்குது நீ ஊன்னு சொல்லு ஒரு நாள் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போய் ராத்திரிய பகலாகிட்டு வந்துரு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் இருக்குதே 
இது கூட அப்பப்ப போயிட்டு போயிட்டு வரும் மூஞ்ச பாத்தியா எப்பவும் டயர்டாவே இருக்கும் நீங்க ஏட்டையாவா இல்ல மாமாவானு கேக்குற கரெக்ட் தான் இந்த கவுன்சிலர் அம்மாவுக்கு நான் தூரத்து சொந்தம் ஒரு வகையில மாமானே வச்சுக்கேன் என் கம்ப்ளைன்ட்ல இதே நான் சேர்த்து எழுதுறேன் இந்த கவுன்சிலர் எனக்கு பணம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க எழுதுங்க சப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதே எழுது இதுக்கெல்லாம் சாட்சி நம்ம ஏட்டையா தான் எழுதுங்கற என் பேரை எழுதாதப்ப என் வேலைக்கு உலக வச்சிடாத ப்ளீஸ் அப்ப மூடிட் கம்னுருங்க மூடி தான கிடக்கு இவன் படுக்க மாட்டான் படிய மாட்டான் ஒரு நிமிஷம் ஓகே என்ன யா போட்டோ எல்லாம் எடுக்கறான் அவன் கம்ப்ளைன்ட் லிஸ்ட்ல கச்சிதமா உங்களி சேக்க போறான் போல இருக்கு உங்க பேர் சகுந்தலா தானே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சகுந்தலா தேவி எட்டு டாஸ்மாக் பார ஏரத்துல எடுத்தவங்க சாரி 9 என்னையாம <laughs> 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 ஐயா பெத்த வாடன் செப்பியா ரே சின்ன பையனா உன்னாடு தெரியாம சொல்லிட்டாங்க ஐயா பாபு என்ன நடந்துச்சுன்னு செப்பியா ரே நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் எதுக்கு இப்படி அர்த்தராத்துல பிரச்சனை சேஸ்தாரு கால் 5 மணிக்கு எனக்கு மலேஷியா ஃப்ளைட் இருந்தாலும் உங்க பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கதா இக்கட வச்சானு தெலுசா ஹலோ சார் இதுவே இந்த ஏரியால ஒரு யாடிக்கு பிரச்சனைனா நைட் 12 மணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருவீங்க போயம் போய் இந்த பொறுக்கி இங்கிலீஷ் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக கரெக்ட்டா வந்திருக்கீங்க நான் சும்மா போய் அவரையும் பண்ணிட்டேன் போலீஸ் <laughs> 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 அடிச்சு மண்டே போறது புடா இன்ஸ்பெக்டர் உண்ணண்டி உண்ணண்டி ப்ளீஸ் தம்பு ஏமில ஏமில ஒண்ணுல நான் தெலுசு பாபு நியாயம் சேஸ்தாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா இந்த தம்பு சொல்றலயும் நியாயம் வந்து நம்ம பசங்க தான் தப்பு செஞ்சாரு கம்ப்ளைன்ட் டிஸ்கோனி எஃப்ஐஆர் போடுறங்க என்னையா சொல்றீங்க போடுங்க ஓகே தம்பு போஸ்டன் பாபு போடுங்க உள்ள தூக்கி போடுங்க எல்லாரும் <laughs> 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 மனித உரிமை கமிஷன் இவங்கெல்லாம் எங்க போறாங்க ராத்திரி ஓவர் ஆடன் வையன் ஒரே தட்டு தான் எஃப்ஐஆர் எப்படி போடுறதுன்னு எங்களுக்கு நீங்க சொல்லி தரீல எஃப்ஐஆர் எப்படி போட்டு தெரியுமா ஏட்டையா சொல்லிய போஸ்டர் ஒட்ட வந்த ஆளுங்கட்சிக்காரங்க கிட்ட நீ தகராறு பண்ணிருக்க தட்டி கேட்க வந்த கவுன்சிலர் சவுந்தலா தேவியை தகாத வார்த்தையில திட்டி இருக்கிறி விட வந்த விஸ்வநாத ரெட்டிய நீ விழாவிலேயே எட்டி ஓய்ச்சிருக்கிற அப்படியெல்லாம் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுனால இப்படி எல்லாம் நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம் இதை வச்சு உன்ன ராத்திரியெல்லாம் லாக்கப்ல வச்சிட்டோம் இப்போ கோர்ட்ல கொண்டு ஆஜர்படுத்த வேண்டியதுதான் பாக்கி இப்ப தெரியுதா போலீஸ் பவர் என்னன்னு இல்ல பயமா இருக்கும் ஏதோ ஆர்வ கோளாறுல கொஞ்சம் ஓவரா போயிட்ட ரெட்டியை அவனிய மன்னிக்கு சொல்லிட்டாரு இனிமேலாவது இந்த மாதிரி பவர் உள்ள ஆள் கிட்ட மோதிரத நிறுத்திக்க என்ன உன் செல்போன் இதுல இருந்த போட்டோ ஆதாரம் எல்லாத்தையும் அழிச்சாச்சு 
ஒன்ன மாதிரியே செல்போனும் சார்ஜ் இல்லாம இருக்கு பிடி பிடிச்சுக்கிட்டு பொடி நடையா வீடு போய் சேருப்பா ரொம்ப நொந்து போயிட்டேன் ஜி பாமர்கடாங்க <laughs> 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 என்ன சொல்றபடி செய் ஒரு <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 ஒருவேளைக்கு <laughs> மொத்தம <laughs> 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 இருதா குளிப்டா இருக்கு லிஸ்ட் ஓடு ஒரு தர தூக்கிடலாம் இன்னைக்கு என்ன கேமர் திங்க கேமல இன்னைக்கு நைட் 12 மணிக்குள்ள என் ஆபீசர் கடுவம் புனியே போட்டணும் நான் மொத எதுலயே அவன் தான் ஜி கவகலமே அந்த கந்து ஓடிச்சு அவன போட வச்சீங்க பல பேர் சந்தோஷஞ்சி புதங்கலமே ஜி இது ரெண்டு பேர்ல எதனா வந்து விடுங்க ரெண்டு பேரும் போக வேண்டியதுதான் ப்ரிஃபரன்ஸ் இது ஐயோ இன்ஸ்பெக்டர் தொட்டிங்களா ஜி அப்ப இன்ஸ்பெக்டர் வெட்னஸ்டே லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே வேளக்கிழமை அந்த காட் ரவி ஜி கரெக்ட் அதான மெயின் அக்யூஸ்ட் வெள்ளக்கிழமை கவுன்சிலர் ஜி பேட் ஃப்ரைடே அவளுக்கு சனி கிழமை அந்த ரெட்டி கரெக்டா எப்படி கிடைச்சீங்க சூப்பர் ஜி வாதில கூட ஷார்ப்பா இருக்கீங்க ஜி அவ்வளவுதான் ஜி கூலிப்படி எந்த ஊரு ஊத்துக்குடியா கூலிப்படி இல்ல ப்ரொஃபஷனல் கில்லர் ப்ரொஃபஷனல் கில்லரா யாரு ஜி அது நான் தான் போங்க ஜி காமெடி பண்ணிட்டு 
சூரியன் படத்துல வர மொட்டை சரக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தா நீங்க கொலை பண்ணுவீங்களா ஹலோ நான் நிஜமாவே ப்ரொஃபஷனல் கில்லர் தான் சரி ஓகே ஒத்துக்கறேன் எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க நானே இந்த அக்ரிமெண்ட் கேன்சல் பண்ணா கூட நீங்க கொலை பண்ணது நிட்ட கூடாது ஓகே ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க ஓகே ப்ராமிஸ் டீல் தூக்குங்க ஆறு பேர் அட்வான்ஸ் கூட அட்வான்ஸா டீல் நான் அட்வான்ஸ் தரணல என்னாஜிட்டு <laughs> 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 உங்களை விட தாடி இருக்குறீங்க ஒருத்தாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டா
செல்போனை கண்டுபிடிச்சு உனக்கு செவிலே விடணும்டா இவன் எப்போ வந்தான் பிட்டுப்பட போஸ்டர் மாதிரியே படுத்திருக்கான் டேய் பிராண்டி முத முத குடிக்கிறமே ஒரு சீனியர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்போம் பிளஸ்ஸிங் வாங்கும் தெரியுதா ஹலோ என்ன டியூ தூக்கமா இல்ல ஹாரி ஜெராஜோட கம்போசிங்ல இருக்கேன் பாஸ்கர் வந்துட்டாரா வந்துட்டான் ஆனா குடிச்சிருக்கான் குடிச்சிருக்காரா அவர்கிட்ட போன குடு மனுஷனும் போனும் ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே தண்ணி உள்ள போச்சுன்னா ஆஃப் தான் அடிச்சி எழுப்பி போன குடு டேய் பாசு வால்டா ஏ என்னாச்சுப்பா நேத்து ஃபுல்லா போன் ஆஃப்ல இருந்துச்சு எங்க போயிருந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரச்சனை வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு அத மனசு கேக்கல கொஞ்சம் சரக அடிச்சிட்டேன் சரி சரி விஷயம் தெரியுமா அப்பா நமக்கு ஷாக் ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்திருக்காரு பாஸ்கர் இல்லாம என்னால வாழ முடியாது இது ஆசப்பட்டா வாங்கி தரத்துக்கு ஒண்ணு அப்பா இல்ல ஒரு அப்பனோட கௌரவம் நான் கௌரவம் சிவாஜி மாதிரி உங்க நடிப்பு நிப்பாட்டுங்க பெத்தவங்க 퍼மிஷன்காக வெயிட் பண்றாளே அத நினைச்சு பாருங்க நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க 퍼மிஷனோட கல்யாணம் இல்ல இந்த ஹாஸ்டல்ல இருக்கற நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்தி வெச்சிருவோம் ஆமா நடத்தி வெச்சிருவாங்க ம் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன கம்பல் பண்றதுனால கௌரவங்கற கம்மரே காதுல இருந்து கைட்டேறீற என் பொண்ணுக்கு பாஸ்கர கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சம்மதிக்கிறேன் நாளைக்கு புதன் கிழமை நல்ல நாளு நிச்சயதார்த்தம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாரு நீ ரெடி ஆயி உடனே நான் அங்க இருக்கிற லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்கு வாப்பா நான் எல்லா டீடைலையும் நேர்ல சொல்றேன் லேடிஸ் ஹாஸ்டலா அப்ப ரொம்ப வசதியா போச்சு அந்த வாடன் கூட விழி சக்கரவர்த்திக்கு விக்கு வச்ச மாதிரி ம் கும்முட்டு இருக்கும் ஓகே ஆச்சு நான் அப்படி செட்டில் வேண்டியதா ஆமா நீ இப்ப லேடிஸ் ஹாஸ்டல் அந்த டீடைல உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல லீவ் போடு சொல்லு பாஸ்கர் என்ன ஆபீஸ் வரலையா ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு இந்த கடுவம் போன கிட்ட ஒரு நாள் லீவ் சொல்லி அப்படியே ஆச்சு சமாளியா ப்ளீஸ் உங்களுக்கு விஷயமே தெரியலப்பா ஏ என்ன ஆச்சு அந்த ஆள் செத்துட்டான்பா செத்துட்டானா ஆமாம்பா அந்த ஆளுக்கு நைட் சாப்பிட்டு வாக்கிங் போற பழக்கம் வந்திருக்கு போற வழியில யாரோ ஒருத்தன் அவரையே போட்டான்பா அப்படியா நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாரும் அவன் வீட்டுக்கு தான் போறப்ப போயிட்டு இருக்கோம் நீ உன் வேலையை முடிச்சிட்டு நேரம் அங்க வந்துற என்ன என்னப்பா இளவுலந்த மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருக்க இளவு தான்டா என்னப்பா சொல்ற அந்த கடுவம் போன இவனை போட்டு வளட்டானடா ரொம்ப நல்லதா போச்சு லீவ் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஆட என்னப்பா யோசிக்கிற அவரை யார் கொண்டுருப்பாங்கனா ஆட உங்க ஆபீஸ்ல யாரோ ஒருத்தர் அவருக்கு வேண்டாதவே ஆளை வச்சு போட்டு தள்ளிட்டான் என்னப்பா என்னாச்சு டே நேத்து ஹலோ பிரதர் ஜஸ்ட் டு ஓடு ஒருவேளை அந்த மொட்டை கொலை பண்ணி பண்ணோம் ஆறு பேர் கொலைக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதுக்கு பன்னெண்டு ரூபா அட்வான்ஸ் வேற சும்மா போதையில பேசினதெல்லாம் சீரியஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மொட்டையெல்லாம் உனக்கு கொண்டு இருக்க மாட்டேன் உங்க ஆபீஸருக்கு தான் ஏதாவது முன் விரோதம் இருந்திருக்கும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாலை வாங்கி போட்டோமா அஞ்சலி செலுத்தணுமா இல்லாம வாங்க பிரதர் போலீஸ்ல <laughs> 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 ஒவ்வொன்னு <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 ஐயோ வணக்கண்ணே நடக்க கரண்ட் ஆபீசர் சிங்கத்தோடு கோயிகே வந்துகிறே நான் மேட்ரே அனே முக்கியமான விஷயம் அதான் உட்ட பேசிட்டு போலாம் நம்ம 
என்ன வாய செய்ய மாட்டுது சத்தம் மட்டும் எங்க இருந்தோ வருதே சண்டாளா வாய தரக்கவே இல்லையா ஏதா நீ டுமங்கோலி சார் நான் அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஐ ஆம் டியூட் ஏய் டியூட் கிட்லா வாணா மேட்டர் சாட்டா சொல்லு இன்னைக்கு நீங்க சாவ போறீங்க தட்ஸ் ஆல் மேடு சாவ போறனா யாரா சொன்னது இப்போதான் நான் சொல்றேன் கேக்கலையா ஏய் என்னடா காமெடி பண்றியா சீரியஸா தான சொல்றேன் என்னடா நான் சீரியஸா காமெடி பண்ணுகிறா ஐயோ நான் காமெடியவே சீரியஸா தான பண்ணுவேன் நேத்து மனசு சரியில்லன்னு ஒருத்தனோட சேர்ந்து தண்ணி அடிச்சனே எனக்கு தொல்ல கொடுத்தவங்க எல்லாம் போட்டு தல சொன்னேன் ப்ரொபஷனல் கில்லர் என்ன ப்ரொபஷனல் கில்லர் வச்சு போடுற அளவுக்கு பெரிய லைட்டியா நீ நான் ஏதோ போதையில தானே அவங்க கிட்ட வளரனே ஆனா அவன் சீரியஸா எடுத்துட்டு நேத்து ஆபீசர் போட்டு தள்ளட்டானே அடுத்த அந்த லிஸ்ட்ல உங்க பேர் தான் இருக்கு அதவங்கள கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு போலானு இன்னே கோல போறானா பொறுக்கும் போது பிஸ்டலோட பொறுந்தவனா போட்டுடுவேன் சுத்தி இத்தின பேரு இடுப்புல பிஸ்டல் போட்டுவானா பாத்துலாம்டா நேடா பாத்துலாம் நான் சரி நான் ஏதோ சொல்லணும் நினைச்சேன் சொல்லிட்டேன் நீங்க பாத்துங்கனே எங்க போற வீட்டுக்குனே ஊத்திக்கா அவன் என்ன போறானா இல்லையானு நீ பாக்கவானா 12 மணி வரைக்கும் ஏன் கூட தான் இருக்கற ஏய் பாண்டு மணிக்குல இவன் சொன்ன மாதிரி யாரா எனக்கு போட்டான்னு வெச்சுக்கோ என்ன அண்ணானே போட்டானா அடுத்த நிமிஷம் இந்த ரெண்டு பேரையும் போடுறங்க ஆக மொத்தம் இன்னைக்கு மூணு எலிமினேஷன் कंफर्म ஏய் நா இது மைண்ட் வைஸ் மைண்ட் வைஸ் வணக்கம் தம்பி கரண்ட் ஆபீசர் அண்ணே அந்த கடையில போய் அண்ணன் சொன்னேன்னு சொல்லு 1000 ரூபாய் வட்டி பணம் கொடுப்போ போயினு வா அண்ணே நான் போய் அப்படினே உங்க ஆளுங்கள அனுப்புங்கனே தபாரு 12 மணி வரைக்கும் கூடியே இருந்து சொல்ற வேல எல்லாம் கரெக்ட்டா பாத்து செய்யணும். நா ஹேவியா போ போடி. இந்தாங்க. கட்டேக்டா. ம் இரு. ஏய் பிடகடி வந்து ஜி வந்து ஜி. ஏய் இறங்கிட இறங்கிட. நான் குப்றறல. பாக்கற. என்ன மரியாதை நான் குப்றறா. என்னனே? என்னனே? நான் சாவறே நீங்க இல்ல இனி கூடவே இருந்து நீங்க சாவுங்க. என்ன வேர்க்குதே? பே. ஏய் விசிரே. நீ எங்கெங்கலாம் கூப்பிட்டு சுத்த போறானோ. ஆகா அங்க எங்க சுத்தி பத்த நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. கரெக்ட். ஏய் அண்ணே யார் யாருக்கு என்ன சரக்கு வேணுமா போய் ஆர்டர் பண்ணுங்க போ. ஓகே அண்ணே எனக்கு ரெண்டு பீர் அண்ணே எனக்கு பிராண்டி அண்ணே ரெண்டு ஆளு போடுங்க. அண்ணே எனக்கு ஒரு ஃபுல்ல போய் வாங்கின வரதே நீங்க தான். ஏய் நான் பலசர கடையில போய் பால் கூட வாங்குனதுலடா. என்னைய இப்படி பலசரக்க வாங்க வச்சிட்டீங்களா? ஓகே எல்லாரும் கொஞ்சம் போலாமா இல்ல நாது அது சரக்கு சரக்கா குடி இந்த சரக்கலாம் பசங்க அடிக்க மாட்டானுங்க இல்ல ஐயே அது பசங்களுக்கு இல்ல இது நம்ம ஃபேவரட் லோக்கல் சரக்கு அடிக்க மாட்ட தெரியல பாத்தீனா குட ஹாய் அம்மா லெங்கோ ஏய் ரெண்டு பேரும் பத்தறோம் பாத்துங்க நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கறேன் கரெக்ட்டா வந்துடி அண்ணே அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு உள்ள எதுக்கு போறாரு உனக்கு தெரியாதா இல்ல அது உங்க வாயால சொன்னீங்கன்னா அத நினைச்சு கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு பார்ப்பேன் இன்னும் எனக்கு சாவ போறன்னு சொன்னேன் பட்டிக்கார வாங்கின குட்டி முத்தம் பத்தியா போய் அவட்ட காசு குடுத்துடுவா போ அடே என்னنا என்ன போய் காசு தான குடு சொன்னாரு போங்க பாஸ் போயா போ ஓயோ அண்ணன் குடுக்க நினைச்சு <laughs> 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 என்னங்கிறேன் <laughs> 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 ஏண்டா காலையில இருந்து ஏன் கூட தான் இருக்கீங்க டேய் முதல்ல நான் ஏத்து வந்துறா சும்மா லி 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 டேய் சி சும்மா அண்ணன் பேசிட்டு இருக்க குறுகுறு கத்திட்டு நான் அது நிறுத்திடுச்சு நீங்க ஆரம்பிங்க 
ஒரு <laughs> 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 சாப்பிடுங்க <laughs> 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 போ <laughs> 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 ஒண்ணுமா <laughs> கொலையும் பண்ண சொல்லிட்டு அத ஸ்டேஷன்ல வந்து கம்ப்ளைண்டா குடுக்கலாம் இல்ல என்ன பார்த்தா கிர்கர் பாய் மாதிரி தெரியுதா அத எப்படி சார் எங்க வாயால சொல்லுவான் ஆ நீங்க நைட் ஃபுல்லா انا லாக் அப் லோகர் வச்சு கல்ல வெறுப்பே தி அப்ஜூட்டிங்கல ஆமா வெறக்தில தர்க்லோ பண்ணிக்கலானே நான் பீச் பக்கம் போனே சார் கவகலமே அந்த கந்து ஓடிச்சு சொன்னபடியே போட்டான் சார் யோ சண்முகா சார் ரெண்டு கார்ட்ஸ் பிளே பண்ணி அனுப்பி விடுங்க ஓகே யோ ஏடா சார் ஒரு நிமிஷம் பத்திரமா பாத்துக்கங்க அந்த மாதிரி ஸ்பாட் பண்ணி விடுங்க சார் 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 இல்ல 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 சார் நீங்க வந்து போவீங்க சார் எதுக்குல அந்த லிஸ்ட்ல அடுத்து உங்க பேர் தான் சார் இருக்கு அவன் கண்டிப்பா உங்களையும் போட்டுவா சார் இல்ல விளையாடுறியா எதுக்குல புதங்கலமே ஏன் பேர் எழுத சொன்னா சார் அவன் தான் சார் செலக்ட் பண்ணா ஐயோ இன்ஸ்பெக்டர் தட்டிங்களா ஜி சார் கந்து வட்டி காரண்ட் எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னோம் பட் அவனால அவனை காப்பாத்திக்க முடியல அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது கொஞ்சம் உஷாரா இருங்க சார் ஏன்னா உங்களுக்கு மூளை இருக்கா எவனோ ஒருத்த வந்து என்னைய போட போறானா அது போடும்போது பாப்போம் சரியா இவன் ஏட்டையா உன்ன ரெண்டு வரையும் பத்திரமா பாத்துடுங்க அந்த ஸ்பாட் வரைக்கும் நான் போயிட்டு வரேன் சார் 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 சொன்ன கேளுங்க சார் 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 மூர நிக்கிது இவன் ஏட்டையா இவன எங்க விட்டுறாங்க ஒரு கான்சல் வாங்க சார் 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 சொன்ன கேளு ஐயோ சொன்ன கேக்க போட்றாரு ஸ்பாட்டுக்கு போறே ஸ்பாட்டுக்கு போறேன் கடைசில இவர் ஸ்பாட்ல அவுட் ஆயிடுவார் போலே என்னமா <laughs> 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 
தெரியாது <laughs> 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 உங்களுக்காக <laughs> 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 உனக்கு கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தம் எனக்கு கருமாதி திருத்தமா நல்ல இருக்கட்டும் எப்படி அவனை வெளியே விட முடியும் கேட்டே அவனு பண்ணுங்க இவனு ரெண்டு பேரையும் பத்திரமா கூப்பிட்டு போய் அந்த நிச்சயதார்த்தத்தை கலந்துக்கிட்டு மறுபடியும் இங்க ஒண்ணு ஒப்படைக்கணும் அது உங்க பொறுப்பு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் போயிட்டு வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் என் கூட தான் இருக்கீங்க அந்த கொலகார எப்படி வரேன் நான் பாக்கேன் சார் நீங்க நம்பர் எனக்கு இருக்குல்ல நீங்க அப்பப்ப ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினீங்கன்னா நீங்க உயிரோட இருக்கீங்க போலங்க நிச்சயத்துக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வருவேன் மகா அவங்க அப்பா கிட்ட சபதம் போட்டா அதனால தான் நிச்சயதா தங்கி பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு வழக்கமா லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஒரு பொண்ணை கடத்திட்டு போய் வெளிய கல்யாணத்தை முடிப்பாங்க நீ என்னடா தான் வெளியில இருக்கிற பொண்ணை லேடிஸ் ஹாஸ்டல் கடத்திட்டு வந்து இங்க நிச்சயதார்த்தத்தை நடத்திட்டு இருக்க ஆமா அந்த வார்டன் என்ன செக்ஸ் ஏ சார் நீ டபுள் மீனிங்காவே பேசுறீங்க யோ யார டபுள் மீனிங் பேசுறது அவங்க செக்ஸ்னா ஆனா பொண்ணானே கேட்டேன் அது தப்பா ஆனா உன்ன நான் வாய பாத்தீங்களா ஐயே எப்படி புலக்குறீங்க பாத்தீங்களா டபா ஒரு நாளைக்கு ஒன்ன தோ 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 வச்சு பாடி ஆக்கிட போற பாடியா வெளி பாடியா யோ டெட் பாடியா என்ன மாப்புள போலீஸோட எல்லாம் வந்திருக்காரு சும்மா இல்ல சரி பொண்ணு ரெடி ஆயிட்டா போய் செயின் எல்லாம் போட்டு விடுங்க டைம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் அறியாத வயசு புரியாத மனசு ரெண்டு இங்கே காதல் செய்யும் நேரம் யோ இவன் என்னத்தை காமிக்கிறான் அந்த அம்மா இப்படி மயங்குறாங்க பச்சை குத்திருக்கான் சார் நெஞ்சில உங்களுக்கும் பச்சை குத்துற பழக்கம் உண்டா எனக்கு எச்ச துப்புற பழக்கம் தான் உண்டு ஒரு தடவை நெஞ்சில பச்சை குத்தி பாருங்க அப்ப புரியும் யோ இந்த நெஞ்சில குத்துற பழக்கம் எல்லாம் என்கிட்ட கிடையாது சென்னை சேர்ந்த சாமிநாதன் முத்தழகு தம்பதியின் ஒரே மகளான செல்வி மகாலட்சுமிக்கும் அதே ஊரை சேர்ந்த ராமநாதன் சரஸ்வதி தம்பதியின் நிச்சயம் முடிகிற வரைக்கும் யார்கிட்டயும் எதுவும் சொல்ல வேணாம் சட்ட மாத்திக்கலாமே ஒரு <laughs> 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 வயிறு பாரு <laughs> 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 சார் பைட்ட பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி சார் எல்லாருக்கும் பிரியாணி சொல்லுமா சொல்லலாம் சார் 
சார் நேத்து அந்த கந்து வட்டி கூட கடைசியா பிரியாணி தான் சார் சாப்பிட்டாரு எல்லாருக்கும் புரோட்டாவும் பாயாவும் சொல்லி சார் ஏன் சார் கடைசி ஆசைப்பட்டீங்க பிரியாணியை சாப்பிட்டே போங்க சார் கடைசியாவா எனக்கு பிரியாணி பிடிக்கவே பிடிக்காது போ <laughs> 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 வாசல்ல ஒரு சென்ட்ரி உள்ள ஒரு எஸ்ஐ ஒரு ஏட்டு ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் நீ ஒருத்த ஓம் பையில சாவி இதையெல்லாம் தாண்டி ஒருவன் வந்து என்னை கொண்டுவிட முடியுமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சரியான தத்தியா இருக்கடா அவன் வந்தாலும் தப்பிச்சு போக முடியாத மாதிரி அவரே லாக்கப்ல பூட்டிட்டு எப்படி படுத்து கிடக்கிறாரு பாரு சார் கொஞ்சம் ஒதுங்கி ஓரமா படுங்க சார் ஏம்ல லாக்கப் வேற வாசல் நேரம் இருக்கு இருட்டுல கூட ஏய் பார்த்து சுரல மண்ண சார் கொஞ்சம் ஓரமா படுங்க இப்ப பாரு இது ஓகேவா இன்ன கொஞ்சம் சார் இப்போ டிக்கி வேற பெருசா வச்சிருக்கீங்க உள்ள உள்ள போங்க சார் டிக்கி ஏமல பக்கா இது ஓகேவா இப்போ ஓகே ஷபா மணி என்ன அது டிக்கி டிக்கிது எனக்கு பக்கு பக்குங்கது ஐயோ வந்துருவானோ சார் யா அறிவு இருக்காயா உனக்கு இந்த சத்தத்துல நான் சத்ருவம் போல இருக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஷன்ல உனக்கு நிக்க வேற இடம் இல்ல போய் அந்த ஆளை கட்டிக்கிட்டு படுத்துக்க ஒன்னையும் சேர்த்து போடட்டும் ஓடுதா கடிகாரம் பன்னெண்டாக போகுது இந்த லாக்கப்புல எப்படிதான் கிடக்கானோ பன்னெண்டாக போகுது இன்னும்ட்டு <laughs> 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 நடந்துவரும் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 வெளியில கூட்டிட்டு போய் தப்பிக்க விட்டு என்கவுண்டர் பண்ணிடுங்க உன் பேர் என்ன பாஸ்கர் மேடம் ம் கோச்சடையா உண்மையான பேர் என்ன அண்ணன் சுப்பையா மேடம் உங்க அண்ணன் பேரை கேட்கல உன் பேர் என்ன என் பேர் தான் மேடம் அண்ணன் சுப்பையா என்னது இல்ல தம்பி ராமையான்னு இருக்கும்போது அண்ணன் சுப்பையான்னு இருக்க கூடாதா மேடம் சரி சார் சொல்லு 
கொலையாளிக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் அன்னைக்கு எனக்கு மனசு இல்லை மேடம் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு போதையில் நான் அந்த கிளர் கிட்ட வளர்னதெல்லாம் அவன் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு இப்படி மூணு கொலை பண்ணிட்டான் மேடம் உன்னோட லிஸ்ட்ல இந்த மூணு பேர் மட்டும் தானா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா டேய் இந்த மூணு பேர் காங்க சொல்றா மூணு பேர் மட்டும் தான் மேடம் வேற யார் பேர் என்ன சொல்ல மேடம் பிரபாகர் மேடம் இவங்க பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட பேச வச்சிட்டு நம்ம எஸ்ஐடி பில்டிங் கூட்டிட்டு வாங்க வேற மாதிரி விசாரிக்கணும் எஸ்ஐடினா லேடிஸ் காலேஜ் கூட்டி போறாங்க போ லேடிஸ் காலேஜ் ஹலோ எஸ்ஐடினா ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் வாங்க ம் டேய் லிஸ்ட்ல இருக்க மொத்த மூணு பேர் ஏண்டா மறச்ச எதுக்கு மூணு பேர் சொன்னதுக்கு எப்படி அலக அடிக்குறாங்க பார்த்தல எப்படி அந்த மூணு பேரும் அவன் போட்டு தள்ள தான் போறான் கன்ஃபார்ம் எதுக்கு நான் அதை சொல்லி ஆறு பேர் கொலைக்கு நான் காரணமா ஆகணும் இங்க பாரா எனக்கு முக்கியம் நீ நான் என் மகா அவ்வளவுதான் எவ்வளவு சீரியஸான விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ என்னமோ எஃப்எம்ல நீங்க நான் ராஜா சார்னு பேசுவானே அவன மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் வரும் <laughs> 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 சின்ன பட்ஜெட்ல இருந்து பெரிய பட்ஜெட் வரையும் வீடு வேணும்னா இமீடியட்டா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் முடிச்சு கொடுத்துறேன் இது என்னுடைய இமெயில் ஐடி என்னுடைய ட்விட்டர் ஐடி ஈவன் காலர் ஐடி மாதிரி கொண்டு இருக்கு தம்பி இதுக்கு ஜூம் வா டேய் மொட்டை ஒழுங்கா வந்து சர நடந்துடு தமிழ்நாடு போலீஸ் ஓட சும்மா இருக்காதடா மாட்டா உங்களுக்கு சங்குதா தயவு செஞ்சு இத கட் பண்ணாம அப்படியே போடுங்க இத பார்த்தாவது வந்து சர நடந்து என்ன காபாத்துடும் ப்ளீஸ் பிரஸ் மீட் ஓவர் வா தள்ளுங்க வந்து தள்ளி போங்க சார் ஒரு நிமிஷம் நான் கல்யாண படிக்க போற பொண்ணு வந்திருக்கா சார் நான் போய் பேசிட்டு வந்தேன் சார் பிளீஸ் மற்றவங்களை விடு நான் சொல்றதை நீ நம்புறியா இல்லையா இந்த மாதிரி நிலைமையில் என்ன பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல மகா என்னமோ தெரியல இப்போதான் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தைரியமா இரு நான் உன்னை நம்புறேன் மகா இது போதும் Never. 
மேடம் <laughs> 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 மேடம் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஓவராக தெரியுது உங்களையா சார் அமுக்கி விட சொன்னேன் நானே அமுக்கிக்கிருவேன் பேசிக்கலி நான் யார்ட்ட ஹெல்ப் கேட்க மாட்டேன் மேடம் ஷேடா சரி சொல்லு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது உண்டா எனக்கு நைட் ஆனால் ஒரு குவார்ட்டர் இருந்தால் பெட்ரு பகலில் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன் எவனும் வாங்கி தர மாட்டானே இவன் தான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டெய்லி வாங்கி கொடுப்பான் குடிப்பேன் என்னை விட்டு தனியாக போய் குடித்தா குடியை கெடுத்தா இங்கே கொண்டாந்து விட்டான் இவன் என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் விடுங்க நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நான் என்ன மாமியை அவன்ட்டு மறுக்க வந்திருக்கேன் கவனிக்கிறேன் கவனிக்கிறேன்றீங்க எதாக இருந்தாலும் அவனை தனியாக கவனிங்க என்ன விட்டுருங்க உனக்காக அடி வாங்க நான் ஒன்றும் தியாகி இல்லை ஜஸ்ட் நீ நானும் ரூம் மேட்ச் அவ்வளோதான் ஓகே இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இவன் போய் பேசுகிறானா இல்லை உண்மையை தான் பேசுகிறானான்னு பார்க்குறேன் ஏய் நீ போகலாம் தேங்க்யூ மேடம் டே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உன் ஃபோன் ஆன்லேயே இருக்கணும் பேட்ரி டவுன் ஆகிட்டா என்ன மேடம் பண்ணுறது சார்ஜ் போல் பேட்ரி ஒன்று வாங்கி எப்பயுமே கையில் வச்சுருவேன் கையில் வச்சுருந்தா சார்ஜ் ஏறுமா சார் ஏறும் ஓகே ஒரு நிமிஷம் சிட்டியை விட்டு எங்கேயும் போயிடக்கூடாது நாங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வரணும் சார் பிக்கப் டிராப்க்கு வண்டி அனுப்பிச்சிருங்களா ஏய் இந்த இடத்துல தான் மேடம் நானும் அவனை கடைசியாக உட்காந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி நீ அவனை பார்த்துருக்கியா இல்லை மேடம் அதுதான் மேடம் ஃபஸ்ட் டைம் வணக்கம் மேடம் எத்தனை வருஷமாக இங்கே கடை வச்சிருக்கீங்க பத்து வருஷமாக வச்சிருக்கேங்க ஆ போன திங்கக்கிழமை இவரை பார்த்தீங்களா ஞாபகம் இல்லைங்க நான் பார்த்தேன் மேடம் அன்னைக்கு இவன் பக்கத்துல மொட்டை போட்டிருந்த ஒரு ஆள் இருந்தா ஞாபகம் இருக்கா இல்லைங்க இவனை ஞாபகம் இருக்கும் போது அவனை ஞாபகம் இல்லையா இல்ல மேடம் இவர் நூறு ரூபாய் டிப்ஸ் தந்தாரு நூறு ரூபாய் டிப்ஸ் கொடுத்தானா ஏய் ம் அவன் பேசும்போது வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ் கலந்து பேசினானா அவன் தமிழ்ல தான் பேசினா ஆனா மலையாள வாட அடிச்சது ஆ அவனோட முகம் உனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குல்ல மேடம் அந்த மொட்டையோட முகத்தை எப்படி மறக்க முடியும் என்னால இங்க பாரு என்ன பார்த்து பயப்படாத என்ன ஓ எல்டர் சிஸ்டர நினைச்சுக்கோ ஓ கண்ணில ஒரு உண்மை மறைஞ்சிருக்கு இல்ல மேடம் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஓ விஷயத்துல நீ சொல்றத நம்பவும் முடியல நம்பாம இருக்கவும் முடியல சீக்கிரமா அந்த கொலையாளியை பிடிக்கிறது ஓ கையில தான் இருக்கு அவனை பத்தி வேற ஏதாவது சொல்லு எல்லாத்துக்கும் எழுதி விட்டுப்பா சரி மேடம் ம் சொல்லு மேடம் நான் கூட அதிகபட்சமா ஒரு நாலு மணி நேரம் இருந்திருப்பேன் மேடம் அந்த நாலு மணி நேரமும் என் கதையை தான் போலாம் நினை தவிர அவனை பத்தி நான் எதுவுமே கேட்கல மேடம் செத்து போன அந்த மூணு பேரை பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருந்தியா ஆமா மேடம் நீ போய் சொல்ற ஐ கேன் ஃபீல் இட் டெல் மீ என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசா சொல்லு அது வந்து 
மேடம் நான் கொடுத்த லிஸ்ட்ல மேடம் அவடிக்கிற மேடம் புடிங்க மேடம் அவனே ஏய் ஹலோ ஜி முடிச்சுட்டீங்களா எத்தனை சப்பாத்தி வேணும் மூணு நாலா அங்க வெளியில மூணு பேரை கொத்து பரோட்டா போட்டு வந்து இங்க சப்பாத்தி சூட்டி இருக்கே நீ எதுக்கு அந்த மூணு பேரை கோல பண்ண ஐயா ஆர்டர் போட்டீங்க அடி ஏன் மாட்ட பண்ணிட்ட இன்னும் மூணு கல்ல பாக்கி இருக்கு அதுவும் சொன்ன நாள்ல சொன்ன டைம்ல பெர்ஃபெக்ட்டா முடிஞ்சிடும் சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாலாவது கோலக்கு வெளிய போறோம் போறோமா ஏ யோ நான் ஏதோ போதில லிஸ்ட் குட்டா அத சீரியஸா எடுத்துட்டு வரிசையா கோல பண்றதா நீங்க தான அக்ரிமென்ட் போடுங்க ஜி அக்ரிமென்ட் போட்ட அக்ரிமென்ட் போட்டானே ஆம்ல ஏதா கயிறு ஊத்துடியா மோனே நானே உன கோல பண்றேன் அப்படி கோல பண்றா இருந்தா நீங்க அந்த ஆறு பேரையும் டைரக்டா கோல பண்ணிருப்பீங்களே அக்ரிமென்ட் போட்டு 12 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க மறந்துடாதீங்க ஜி சரியா வா கொடுத்துடடா கொடுத்த அட்வான்ஸ்ல மூணு கோலக்கு ஆறு ரூபாய் கழிச்சிடு மிச்சம் ஆறு ரூபாய் குறா அக்ரிமென்ட் கேன்சல்டா அதெல்லாம் முடியாது டீல் இஸ் டீல் சப்பாத்திக்கு முன்னாடி சரக்கு சாப்பிட போறேன் நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தறேன் உங்களுக்கு என்ன பிராந்தி தானே ஒரு வாட்டியும் கூட சரக்கு அடிச்சிருக்கேன் நான் பர்ற அவசர பத்தாதா இன்னொரு வாட்டி அடிக்கணுமா ஒண்ணும் தேவையில நீ போ நான் போய் எனக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வர அது வரைக்கும் டிவி பார்த்து டைம் பாஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் இது புதுசா கட்டுற பிளாட் நிறைய பேர் குடி வரல நானே வாட்ச்மேனா கரெக்ட் பண்ணி தான் அங்க இருக்கேன் இருந்தாலும் சேஃப்டி கீ இது கீப் சைலன்ஸ் see you soon தொடர் கொலைகளை நடத்தி வரும் பாஸ்கர் இன்று விசாரணையின் போது தப்பி ஓடியிருக்கிறார் அவரது கூட்டாளி அவரை சாமர்த்தியமாக தப்ப வைத்திருக்கலாம் என்றும் மேலும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து சென்னையில் தொடர்ந்து கொலைகளை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்றும் போலீசார் தரப்பில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் மேலும் எதற்காக இருவரும் கூட்டாக கொலை செய்கிறார்கள் என்ன <laughs> யோசிக்கிற <laughs> 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 இப்படி கட்டி போட்டு சர்க்க அடிக்கலாம் வாணா எப்படி வாயில் வந்து ஊத்துவியா வந்து அவுத்துடு அவுத்துடுற தப்பிச்சு போலாம் மட்டும் நினைக்காத கொலை பண்ண நான் யோசிக்க மாட்டேன் உனக்கு நல்லா தெரியும் பழைய படம் வில்ல மறுதா இருக்க அவுத்துடு உன்கிட்ட ஒண்ணு கேக்குறேன் தப்பா எடுத்துக்கூடாது ஏற்கனவே மூணு பேரை கொலை பண்ணிட்டேன் இன்னும் மூணு பேர் கொலை பண்ண போற அட முடிக்கிற உனக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் பழைய பிளாஷ்பேக் இருக்கா உன் குடும்பத்தை அந்த ஆறு பேரும் சின்ன பின்னமாக்கிட்டாங்க அவங்கள பழி வாங்கறதுக்காக நீ என்கிட்ட டீல போட்டு என்ன தொங்கல்ல விட்டு அவங்கள கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிற கரெக்ட் இல்ல உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்து அந்த தங்கச்சி அந்த ஆறு பேரும் கதற கதற கற்பழிச்சு 
அதுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறியோ நிறைய சினிமா பார்ப்பியோ ஆமா பாரத்து ரெண்டு பார்ப்பேன் சொல்லு ஏன் காரணமே இல்லாம இவங்களை கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அப்ப இந்த டாஸ்க் நீ அவங்களை கொலை பண்ற only because ni pot agreement romba nalla vanda ni thank you சுட்டுக்கொலைப்பட்டுள்ளார் <laughs> 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 தொடர் கொலைகளை செய்யும் அந்த கொலையாளி தான் இந்த கொலையை செய்திருக்க கூடும் என்றும் கூடவே அவனது கூட்டாளி பாஸ்கரும் இருந்திருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் மீண்டும் பரபரப்பு சேர்ந்து கொலை போனேன் எனக்கு போதை எத்திட்டு நான் கொலை பண்றத தடுக்கலாம் நினைச்ச உன்னோட நான் பிரில்லியன்டு நக்கல் பண்றியா நில்டா யாவிசர் கடுவம் பூன அந்த கந்து வெட்டி இன்ஸ்பெக்டர் அந்த ரவுடி அவங்க கொடுத்த டாச்சர் அதிகமா இருக்கா ஊன் டாச்சரு நான் தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டா நான் தான் அட்வான்ஸ் சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு கொலையா பண்ற மாட்டியா <laughs> என்ன <laughs> 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 அதிகமாயிடு <laughs> எனக்கு எப்படி இருக்கும் 
என்ன <laughs> 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 பாஸ்கர பத்தி ஏதாவது தகவல் வந்துச்சா வரல மேடம் ஆனா காட்டுறது கொலையான விஷயம் இன்னைக்கு படத்தோட பேப்பர்ல வந்திருக்கு இந்த ரவுடி எனக்கு நல்லா தெரியும் போன சண்டே நைட் இந்த ரவுடி என்கிட்ட வம்பு பண்ணா சம்பந்தமா கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பாஸ்கர் போயிருந்தாரு இந்த சம்பவம் எங்க நடந்துச்சு பீச்ல இருந்து நாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மன் கோயில் ரோட்ல மேடம் கொலை செய்யப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் அந்த ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் என்னோட பூர்வீக இடத்தை கொடுத்தா அந்த இடத்துல நாங்க அபார்ட்மெண்ட் கட்டுவோம் அதுல உங்களுக்கு ஒரு பிளாட் கொடுப்போம் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் நம்பி நானும் அஞ்சு லட்சம் மட்டும் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வீட்டை காலி பண்ணி கொடுத்தேன் இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி எனக்கு பிளாட் இல்ல கொடுத்த காசை வாங்கிட்டு போங்கன்னு அந்த பில்டர் ஷர்மங்க சொல்றாரு இது என்ன நியாயம் யோ ஐயரே என்ன பிரச்சனை உனக்கு குடுக்குறத வாங்கிட்டு ஒழுங்க பேசாம போக வேண்டியதுதானே அப்பதான் உனக்கும் நல்லது உன் ஃபேமிலிக்கும் நல்லது ஒழுங்க கையெழுத்து போடு முடியாது நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் ஓ கோர்ட்டுக்கு போறீளோ ஐயரே ஒரு போன் போடுறேன் பேசு அக்கா ம் கோயிலுக்கு போறேனே மூணு ரவுடிங்க கார்ல தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க நீங்க ரொம்ப பயமா இருக்கு ஐயோ இப்படி அக்கிரமம் பண்றீங்க ஒழுங்கா கையெழுத்து போட்டா ஊ ஆத்துக்காரி பத்ரமா வீட்டுக்கு வருவா என்ன சொல்ற நான் கையெழுத்து போட்டுற சென்டிமென்ட்டா பேசினா தான் யா செட்டில்மென்ட்க்கே வராங்க ஒரே ராத்திரியில இவ்வளவு நடந்திருக்கா அந்த பாஸ்கரோட பிடிவாதத்தை பார்த்துட்டு அந்த ரவுடி காட்டு ரவிக்கு சப்போர்ட்டா கவுன்சிலர் அம்மா வந்துட்டாங்க கவுன்சிலரே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாங்களா ஆமா மேடம் கவுன்சிலர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு அவர் ஒரு டாக்டர் கவர்மெண்ட் மருந்து கடத்துறதுக்கு உடந்தையா இருக்கறவ பக்கத்துல அந்த புல் ஷர்ட் போட்டு நிக்கறானே அவன்தான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் கோடவுன் இன்சார்ஜ் இவங்க ரெண்டு பேரும் என் கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு தான் அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து மக்களுக்கு இலவசமா போற மருந்துகளை இந்த கவுன்சிலர் கடத்துறா அது வெளியே வித்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்புறம் எப்படி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற மக்களுக்கு இலவசமாக மருந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இவ பண்ணுற தொழில் நிறைய இருக்கு என்னங்க உங்க ஷேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டான்னு எவ்வளவோ சொன்னாங்க ஆனா இந்த பாஸ்கர் ஆக்ஷன் எடுத்தே தீரணும்னு கால் முட்டியில நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் உடனே ரெட்டியே இங்க வந்துட்டாரு கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்கோனே எஃப்ஐஆர் போடுறீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க அவரே இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து கண் அடிச்சாரு உடனே இன்ஸ்பெக்டர் ராத்திரி பூரா பாஸ்கர லாக் அப்ல போட்டுட்டார் அந்த காண்டல்ல தான் கில்லர் வச்சு இன்ஸ்பெக்டர் தூக்கிட்டான் போல இருக்கு மேடம் நோட்டீஸ் பாயிண்ட் பாஸ்கர் சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட்ல இருக்கிறது மூணு பேர் இல்ல ஆறு பேர் எஸ் மேடம் அப்படி பார்த்தா பாஸ்கர் கெதிரிங்க இபி ஆபீசர் கந்துவட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ரவுடி காட்ரவி கவுன்சிலர் ரெட்டி இந்த ஆறு பேரையும் பாஸ்கர் ஹிட் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கான் அவனுக்கு சப்போர்ட் தான் அவன் சொல்ற அந்த கில்லர் இவன் தான் அந்த ஐயர் விட்டு எழுதி வாங்கிட்டு ஏமாத்தன பில்டர் சண்முகம் அவனோட அடுத்த எய்ம் கவுன்சிலரா ரெட்டியா அந்த கவுன்சிலர் அம்மா வத்தா இருக்கணும் ஏன் அன்னைக்கு ராத்திரியே ரெட்டி மலேசியா போயிட்டாரு இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரதா தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க போஸ் மேடம் இப்ப அந்த கவுன்சிலர் எங்க இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு உடனே அவங்களை அலர்ட் பண்ணுங்க இமிடியேட்டா அவங்களை நம்ம கஸ்டடிக்கு கொண்டு வாங்க ஐயரோட 30 உங்களோட 10 மொத்தம் 40 இதுல இருக்கு மேடம் ம் டே கா போன் கட் பண்ணு போனை கட் பண்றாங்க மேடம் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்க எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கு அக்கா ஃபோனே கட் பண்ண சொல்லுது இதுல எஸ்எம்எஸ்ஏ போகுது விடுற சைபர் கிரைம் போய் கவுன்சிலர் நம்பர் இப்ப எந்த ஏரியால இருக்கنا ட்ரேஸ் பண்ணலாமா எக்ஸாக்ட்லி போஸ் ஷூர் மேடம் ம் பிரபாகர் மேடம் வீட்ல இருந்து ஃபோனுனா கவுன்சிலர் கண்டிப்பா எடுப்பாங்க இல்ல எஸ் மேடம் அம்மா தான் இருப்பாங்க சாப்பிட கூப்பிட்டுப்பாங்க அப்புறம் பேசிக்கிறேன் சரி கட் பண்றமா திரும்ப ட்ரை பண்ணுங்க மறுபடியும் கட் பண்ணட மேடம் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க கட் பண்றா மேடம் கொடுங்க வரமா சரி நம்மளும் கலம்லாம் போலாம் நியாயத்தை சொல்ல இவ சாக வேண்டியவளா இல்லையா ட்ரிங்க் போயிட்டு இருக்க பேசுங்க சொல்லுங்கமா அக்கைட்ட கொடுப்பா அக்கா அம்மா பேசுறாங்க என்னமா எங்கமா இருக்க நேரா வீட்டுக்கு தான் வர வீட்டுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கலாம் கட் பண்ணிட்டா சொல்லு இவ சாக வேண்டியவளா இல்லையா ட்ரிங்க் போயிட்டு இருக்க என்னமா 
உன்னை யாரோ கொலை பண்ண ட்ரை பண்றங்களாமா என்னது என்னையா சீக்கிரம் சொல்லு நான் தான் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கல என்ன கொலை பண்றதுக்கு இன்னொருத்தம் பிறந்து வரணும் சொல்லு இவ சாக வேண்டியவள இல்லையா அவங்க சாக வேண்டியவங்க தான் நீ போ கிளம்பலாம் மேடம் கவுன்சிலர் போன் நம்பர் ஈசிஆர் ரோட்ல இருக்குன்னு சிக்னல் வருது. We are late boss. உடனே கிளம்பி ஈசிஆர் ரோட் வாங்க. கொல்ல மாட்டேன் சத்தியம் பண்ண. சுத்துல சுட்ட. இதானே இப்ப சாக வேண்டியது சொன்னே. ஐயோ அக்கா போய் நிக்கறோம். பாஸ்கர் நில்லு. நாளைக்குடா <laughs> 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 இதுக்கு பேரு கொலை இல்ல கல புடுங்கிறது திரும்ப திரும்ப தப்பன்ற நீ பண்ணுவ வேண்டாமா வேண்டாம் என்ன சுடுற சுடுறா இல்லன்னா ரெடிய நாளைக்கு போட்டு தள்ளிடுவேன் கொண்டாதான நிம்மதி லேட் பண்ற சுடு நீங்கிய <laughs> <laughs> இல்ல மேடம் நான் பாக்கும்போது பாஸ்கர் தான் கையில துப்பாக்கியோட நின்னுட்டு இருந்தான் அது கில்லர் எங்க கண்ணு தூக்கி போட்டு தன்னை சுட சொன்னா மேடம் நான் உன சுட்டலாமா வேணமா தயங்கி நின்னப்ப கரெக்ட்டா வந்து கெடுதா படுந்து தெரியே நீ சொல்றது உண்மை நம்புறோம் அன்னைக்கு மத்த மூணு பேர் லிஸ்ட்ல இருக்கதே ஏன் எங்க கிட்ட மறச்ச அவன் பண்ண மூணு கொலைக்கு அன்னைக்கு என்ன சந்தேகப்பட்டீங்க இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் ஏன் மாட்டிக்கணும்னு நினைச்சேன் அவன் உன அடைச்சு வச்ச இடத்தை காட்ட முடியுமா நான் மயங்கி இருந்ததனால எனக்கு அந்த இடம் தெரியாது ஆனா மேடம் அவனுக்கு பிடிக்க ஒரு வழி இருக்கு நாளைக்கு என் முகத்த நேர முடியிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெடி எப்படியும் போட்டு தள்ளுவனா அவன் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிருக்கான் மேடம் நான் கொடுத்த லிஸ்ட்ல அந்த ரெடி தான் மேடம் ஃபைனல் எப்படியும் ரெடியே போட்டு தள்ள நாளைக்கு நிச்சயம் வருவோம் மேடம் நீங்க கண்டிப்பா அவனை பிடிச்சலாம் மேடம் அவனால என் நிம்மதி போச்சு இப்ப என் கல்யாணம் என்ன என் வாழ்க்கையே போ போ நீ வீட்டுக்கு போலாம் மேடம் சொல்றேன்ல அவனை ரிலீஸ் பண்ணுங்க இவரை கூட்டிட்டு போங்க ஆனா எப்ப விசாரணை கூப்பிட்டாலும் நீங்க தான் இவரை கூட்டிட்டு வரணும் சார் பாஸ் ரொம்ப மனசு போட்டு குழப்பிக்காத நாளைக்கு நம்ம கல்யாணம் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்பா லாயரை பார்க்க தான் போயிருக்காரு உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது லாயர் எல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் பாஸ் விநாயகர் சேர்த்தி வரப்போகுது நம்ம ஏரியால பிள்ளையார் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உன் பிரச்சனை எப்படி எடுத்து அவர்கிட்ட சொல்லு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும்
காடு காடு ஓமை காடு போடு போடு பைபாஸ் ரோடு சாக்கு பீசில் கோடு போட்டு காட்டு எனக்கு வேற ரொட்டி பிள்ளையாரப்பா பிள்ளைய பாரப்பா உங்ககிட்ட வைக்கிற ரெக் போஸ்ட் ஏன் ஸ்மைலுக்கு போடாத செக் போஸ்ட் ஏற்றி விடுப்பாங்க உனக்கு நூற்றி எட்டு தேங்காய் ஏற்றி விடுப்பாங்க ஏற்றி விடுப்பாங்க உனக்கு நூற்றி எட்டு தேங்காய் ஏற்றி விடுப்பாங்க அங்கு சந்த போல வாழ்க்கை தானா ஏறி இறங்குது சங்கு சக்கரமா மனசு அங்கும் எங்க அலையுது பணம் கையில் இருந்தா தான் சொந்த பந்த மதிக்குது பைசா காலியான நைசாடு நழுவுது வாழ மரம் போல வளரணும் தான் நேரா நேரம் வரும்போது எல்லாம் வரும் ஜோரா கடவுளை நம்புனா கைவிட தான் மாட்டாரு கவலைய தூக்கி போடு அது சப்ப மேட்டரு விடுப்பாங்க நூத்தி எட்டு தேங்கா எத்தி விடுப்பாங்க போனா போட்டு அஞ்சு பந்து இருக்குது மீதி ஒன்னு சிக்ஸர் அடி டானி நின்னு சீக்கிரம் ஏறன்னு வாழ்க்கையும் கிரிக்கட்டும் கிட்ட தட்ட ஒண்ணுடா விக்கெட்ட எடுத்தா தான் மேட்சில நீ வின்னுடா லைஃப்ல ஜெயிக்க நீயும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுடா பொழப்புல கைய வச்சு போட்டு காத மண்ணுடா கேட்டது கிடைக்கல நான் மாறிடுமே டேஸ்டுடா நினைச்சது நடக்கல நான் வாழுறது விடுப்பாங்க உனக்கு நூத்தி எட்டு தேங்கா எத்தி விடுப்பாங்க காடே காடே ஓ மை காடே போடு போடு பைபாஸ் ஓடு சாக்கு பீசில் கோடு போட்டு காட்டு எனக்கு வேற ரொட்டு பிள்ளையாரப்பா பிள்ளைய பாரப்பா உங்கள்ட வைக்கிற ரெக்வஸ்ட் ஏன் ஸ்மைலுக்கு வைக்காத செக் போஸ்ட் எத்து விடுப்பாங்க நூற்றி எட்டு தேங்காய் எத்து விடுப்பாங்க நமஸ்காரம் என்ன வீட்டை சுத்தி போலீஸ் நிப்பாட்டிங்க போல இருக்கு ஏர்போர்ட்ல இறங்கணுமே நடந்த எல்லாத்தையும் பிஎஸ் எப்பியார் எவரா கொடுக்க பேரேண்டி பாஸ்கர் ஐயா ஆ ஆ ரோஸ் போலீஸ்ல தகராறு பண்ண பாஸ்கர் தான் இந்த கொலைகள் விஷயமா விசாரிக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆ ஏண்டா ஜூஸ் குறைது குடிச்சியா இல்லையா அதானே பேசாம அந்த தொங்கடா கொடுக்க உள்ள தூக்கி போட்டு விசாரிக்க வேண்டியதானே ஒரு சீரியல் கில்லர் தான் இந்த கொலைகளை பண்ணிட்டு இருப்பானோனு கொஞ்சம் சந்தேகப்படுறோம் ஆனா அவனோட லிஸ்ட்ல கடைசியா இருக்குது உங்க பேரு தான் காமெடியா வந்து அஞ்சு கொள்ள பண்ணவன அரஸ்ட் பண்ணாம ஆறாவது என்னையும் கொள்ள போறானு மீரே ஊச்சி சத்தாரு ஏ மீரா காமெடி சிஸ்டர்னரா ரெடி சார் we are very serious நாங்க ஏ இங்க வந்தோனா அந்த கில்லர் புடிக்க உங்க உதவி தேவைப்படுது செப்பண்டி என்ன பண்ணோம் நாளைக்கு நடக்க போற பாஸ்கரோட கல்யாணத்துக்கு நீங்க தலைமை தாங்கணும் நானா என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா சார் அந்த கில்லர் பாஸ்கரோட கல்யாண முகூர்த்த நேரத்துக்குள்ள உங்களை கொல்றதா சபதம் போட்டுறான் நிச்சயமா உங்களை கொலை பண்றதுக்காக அவங்க வருவான் அப்போ அவனை பிடிச்சிடலாம் நாங்க திட்டம் போட்டிருக்கோம் பிளீஸ் கோஆபரேட் வித் அஸ் என்னங்க பைத்தியகாத்தனமா இருக்கு உங்க பேச்சு கட்டு நாளைக்கு நான் கல்யாணத்துக்கு வரேன் அப்புறம் கோட்டை விட்டீங்கன்னா அந்த கிளர் என்னையில போட்டுருவான் அப்புறம் சாரி சார் உங்களை காப்பாத்த முடியாம போச்சுன்னு தொப்பியை கழட்டி எனக்கு மரியாதை செலுத்திட்டு இருப்பீங்க அத பாக்க எங்க ஐயா உயிரோட இருக்க மாட்டாரு ஏன் நான் சேத்தா உன் பேர்ல அவன பினாமி சொத்தலாம் அமிக்கலாம்னு பாக்குறியா சம் பெஸ்ட் ஆனோ அப்படி எதுவும் நடக்காது சார் கல்யாண மண்டபத்தை சுத்தி நாங்க செக்யூர் பண்ணிருக்கோம் டோன்ட் வரி ஓகே ஓகே அன்னைக்கு மலேசியா போற அன்னைக்கு என்ட தகராறு பண்ணா இப்போ ஏன் தலைமையிலேயே அவனுக்கு கல்யாணமா அரசியல்ல இதெல்லாம் சகஜமா பானு கவுண்ட மணி சொன்னது இன்னைக்கும் சரியா தான் இருக்கு அந்த ரெடி தலைமையில என்ன கல்யாணமா எஸ் நடந்த இந்த அஞ்சு கொலைகளை வச்சு பாக்குறப்ப வேற இடங்கள்ல ரெடி அவன் ஈஸியா கொலை பண்ணிட்டு தப்பிச்சு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கல்யாண மண்டபத்துல நாங்க முப்பது பேர் மஃப்டியில இருப்போம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராம பாத்துக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு மண்டபத்துல கொலை பண்ணிட்டு தப்பிக்க மாட்டானா மேடம் இது வரைக்கும் அந்த கில்லர் சொன்ன நேரத்துல சொன்னபடி கொலை பண்ணிருக்கான் நாளைக்கு காலையில் அவன் மண்டபத்துக்கு வரும்போது இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருந்தாங்கன்னா 
கண்டிப்பா வர மாட்டேன் எல்லா இடத்துலயும் சிசிடிவி கேமரா வைக்க சொல்லிருக்கேன் சோ அவன் நம்ம பார்வையில இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ফুল கோஆப்ரேட் பண்ணனும் ஓகே மேடம் ஆட்கள் மார்வேஸ்ட்ல வந்திருக்க மாதிரி கோலஹாரனும் மார்வேஸ்ட்ல வரல இல்லையா ஏய் ஆ ஆ ஓகே மேடம் அவன் வருவான்னு நினைக்கிறேன் உங்கள சுத்தி மனவாளே குச்ச கட்டானோ அவன் வந்தான் சட்னி தான் முகத்தடை முடி போடுது ஒண்ணா அடிச்சிடுவாங்க பசங்க ஜாக்கிரதையா பார்த்து சொல்றா எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டதோட உன்னாரு வரமாட்டா போலாம் இதுக்கு மேலே வர போறோம் என்ன மேடம் தாலி கட்டியாச்சு மூர்த்தி தான முடிய இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு இதுக்கு மேல வந்து இனிய கொல்ல போறானா திட்ட எல்லாம் போட்டு இனிய தலைவ தாங்க போட்டு கடைசி வரைக்கும் வரல வந்து <laughs> 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 நீ போய் சொல்ற மண்டபத்தில் எடுத்த மூணு விசுவல்ஸ் இது நீ தானே குத்தி இருக்க அப்புறம் போய் சொல்ற மேடம் இவனை எங்க கிட்ட விடுங்க பாஸ்கர் நீ போய் சொல்ற உண்மையை சொல்லு மேடம் நான் சொல்லு மூர்த்த நேரம் முடியத்துக்குள்ள அவன் வரல அவர் வெளியில் எங்கேயாச்சும் இல்லை வீட்டுக்கு போகிற வழியில் எங்கேயாச்சும் போட்டு தள்ளிட்டானா அதனால தான் மொத்த போலீஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அவர் மேலே இருக்கணும்னு நான் ரெடியாக குத்திட்டேன் மேடம் அது கூட நான் மெதுவாக தான் தான் குத்துனேன் இப்போ போலீஸ் கஸ்டடியில் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் அவர் அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கு ஒரு நாள் ரெடியாக காப்பாற்றிட்டா போதும் இதை நீங்கள் கிட்ட நேரடியாகவே சொல்லியிருக்கலாமே கவுன்சிலர் சாக போகிறாங்க கூட தான் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிங்க காப்பாற்றினீங்களா கட்சி நேரத்தில் வந்தீங்க அவன் சுட்டதுக்கு அப்புறம் ரெட்டி ஒரு இடத்துல வச்சு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் இப்படி பண்ண எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் ஒன் மினிட் ப்ளீஸ் இவரோட மனநிலையில ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் இவருக்கு சைக்கட்ரிக் செக்அப் கவுன்சிலிங் இதெல்லாம் பண்றது பெட்டர் நினைக்கிறேன் மேடம் நாங்க என்ன சந்தேகப்படுறோம்னா தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருக்கிற பாஸ்கர் தனக்குள்ள ஒரு கற்பனை பாத்திரத்தை உருவாக்கியிருக்காரு தன்னோட பிரச்சனைகளுக்கு அந்த இல்யூஷன் இமேஜினேஷன் கேரக்டர் தீர்வு தர்றதா நினைச்சிட்டு இருக்காரு அது எப்படி டாக்டர் ஒரு கற்பனை கேரக்டர் இப்போ நம்ம வேண்டுதலையும் பிரச்சனைகளையும் கோவில போய் கடவுள் கிட்ட சொன்னா அவரு பாத்துப்பாருன்னு 
நார்மலா நம்ம நம்புறது இல்லையா அதே மாதிரிதான் மெடிக்கலி இந்த விதமான மனச்சிதைவுக்கு நாங்க டிஐடினு சொல்லுவோம் அதாவது டிசோலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர்னு அதுக்கு பேரு மேபி அந்த முதல் கொலைய இபி ஆபீசர் வாக்கிங் போகும்போது தனியா போய் இவரே கொண்டு இருக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த கந்துவட்டிக்கார டாக்டர் அந்த கந்துவட்டிக்கார சாங் போது நான் அங்கதா இருந்தேன் கூட பாஸ்கர் இருந்தானே நீங்க கில்லர் அந்த கந்துவட்டிக்காரனை சுட்டது பாத்தீங்களா இல்ல டாக்டர் நான் வண்டில பின்னாடி ஏறும்போது துப்பாக்கி சுற சத்தம் கடிச்சு திரும்பி பார்த்தா அவ்ளோதான் ஆண்டா ஏ பாஸ்கரே பின்னாடி இருந்து சுட்டுட்டு நீங்க பாக்குறப்ப கன்னு மறைச்சிருக்கலாம் இல்லையா அப்ப நான் பாக்கும்போது பைக்ல ஓடுதே மோனானே அது யாரு ஓடுதே பைக்ல தூரமா போனதா கூட இருக்கலாம் அவரே காம்ச்சு கில்லர்னு சொன்னா நீங்க நம்பி தானே ஆகணும் அப்ப மூணாவது ஸ்டேஷன்ல அந்த இன்ஃபைட்டர் கரண்ட் போனத பயன்படுத்தி இவனே சுட்டுக்கலாம் இல்லையா அந்த ரவுடி அவர் எப்படி மர்டர் ஆனாரு கில்லர் பாஸ்கரை கடத்திட்டு போனப்பதான் அந்த ரவுடி மர்டர் ஆனா கில்லரியோ வச்சிருந்த இடத்தையோ பாஸ்கரால சரியா அடையாளம் சொல்ல முடியல எல்லை கடையில இருந்து கில்லர்னு ஒருத்தர் வந்துட்டு தான் சொல்லி ஓடுனானே அப்பாவது ரோட்ல அவன நீங்க பாத்தீங்களா பாஸ்கர் சொல்லிட்டு ஓடுனதனால தான் நாங்க நம்பணும் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா அவன் சொன்ன மாதிரி நாங்க யாரையும் பார்க்கல டாக்டர் எஸ் டாக்டர் கவுன்சிலர் ரெஸ்டாரன்ட்ல பட்ட பகல்ல துப்பாக்கி எல்லாம் சுட்டிருக்கோம் அந்த துப்பாக்கியோட தான் நாங்க அவன அரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்பவும் பாஸ்கர் சொல்ற அந்த கில்லரை நாங்க யாருமே பார்க்கல டாக்டர் அப்போ நடந்த அஞ்சு கொலையும் பாஸ்கரே பண்ணிட்டு கில்லர் கொனதா தண்ணி ஏமாத்திக்கிட்டு எங்களே நம்ப வச்சுக்கானா அப்சல்யூட்லி கற்பனையா ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி அது கூட ஆர்கியூ பண்ணிருக்கான் சண்டை போட்டுருக்கான் சாப்பிட்டுருக்கான் நோ டவுட் இஸ் எஃபெக்டட் பை டிசலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் தம்பி நல்ல தூக்கம் போல இருக்கு நீயோ ரெட்டிய காப்பாத்திட்டு தந்தனப்பா இன்னைக்கு நாள் முடிய இன்னும் டைம் இருக்கு ரெடியான <laughs> 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 ஏப்பா பெட் இருக்கும்போது ஏப்பா தரையில படுத்துறக ஓடாங்க மேடம் அந்த கில்லர் வந்தா மேடம் ரெடியா கோல பண்ண போறேன் சவால் விட்டு போயிருக்க மேடம் போங்க மேடம் போய் புடிங்க மேடம் என்ன போறோம் யார் இல்ல மேடம் மேடம் நைட் குள்ள ரெடியா போட்றோம் மேடம் அவன் ரெடியா காபாத்துங்க மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் டேய் டூடு இவங்க எல்லாம் மெண்டல் முடி பண்ணடாங்கடா நான் சத்தியமான பாத்தேன்டா என்ன நம்பு சத்தியமான பாத்தமா டேய் நான் வந்தடா என்ன நம்புறாரு ஓகே பாஸ்கர் ஏசி மேடம் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க நீங்க இப்ப ரெஸ்ட் எடுங்க மகா நீ என்ன நம்பர் இல்ல நான் மென்டல் இல்ல மகா சத்தியமா வந்தா மகா அப்படி ஒரு கில்லர் வந்ததா எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி அவருக்குள்ள இருக்கிற டிசலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் அப்படி பேச வைக்குது அவரை எஸ் மேடம் ரெட்டி உயிரோடு இருக்கிறது பாஸ்கருக்கு பிடிக்கல அவருக்குள்ள இருக்கிற டிஐடி நோயினால ரெட்டி உயிருக்கு மறுபடியும் ஆபத்து வரலாம் என்ன சிஸ்டர் இன்ஜெக்ஷனா ஆமா சார் இந்தங்க காட்டன கொடுங்க இன்ஜெக்ஷன் கொடுங்க என்ன பாக்குறீங்க ரெண்டு வருஷம் மணிப்பால்ல எம்பிபிஎஸ் படிச்சேன் டிஸ்கண்டினியூ நமக்கு ஆபரேஷனும் தெரியும் ஆராஜகமும் தெரியும் சால தெளிவையா மீரோ நார்மை அப்புறம் சார் என்ன உங்களுக்கு நாலு தேயில் போற அளவுக்கு தான் காயம் ஏற்பட்டு இருக்கு சீஃப் டாக்டர் கன்சல் பண்ணிட்டு இருக்காரு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாரு அதானே சொல்ல வாரீங்க ஆமா சார் போங்க போய் கேடு சொல்லுங்க ரேய் ஐயா எக்கடா உன்னாடு ஆ பாஸ்கர் நாய் இக்கடே உன்னாரையா 8 ப்ளோர்ல அவனுக்கு ட்ரீட்மென்ட் சர்க்கு தந்தி என்னோட இத்தனை வருஷ அரசியல் வாழ்க்கையில ஒரு ப்ளேட் கூட ஏமல கிரனது கிடையாது ஆமையா என்ன குத்திட்டால அவன் சாகணும்டா அவنه மெண்டல்னு சொல்றாங்க ஐயா மெண்டலா ஆ ரொம்ப வசதியா போச்சு மேடம் லக்கிலி ரெடிக்கு நாலு தையல் போடுற அளவுக்கு தான் காயம் ஏற்பட்டிருக்கு இனி அவர் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லன்னு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஷால் வி டிஸ்சார்ஜ் ஹிம் ஹ பாஸ்கர் பாஸ்கர் மேடம் பாஸ்கர் காணோம் வாட் எங்க இருக்கீங்க வீட்ல தான் வெளிய எங்க போயிராதீங்க எதுக்கு பாஸ்கர் தப்பிச்சிட்டான் வீட ஏண்டா நான் ஹாஸ்பிடல்ல எங்க கடிச்சி வந்தே இப்போ நான் தப்பிச்சு போயிட்டேன் தானே போலீஸ் நினைக்கோ அறிவு கேட்டவனே யார பத்தி அறிவு கேட்டவன்ற இடியட் 
உன்னை யாருக்கு தெரியாம ஆஸ்பத்திரி வந்து இங்கே தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு தாண்ட தெரியும் நான் தூக்கிட்டு வரலாம் நீ செத்து போயிருப்படா என்ன பாக்குற வெட்டி உனக்கு கூட பண்ண முடிவு பண்ணிட்டாரு அவன் சாகணும்டா நம்ம ஆளுங்களை வச்சு அவனை சாவடிச்சிரு கேட்டா மென்டலு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லிடு சரியா ரெடி ஏன் என்ன கொலை பண்ணும் ஏதோ அரை குறையா கேட்டு உலகாத இப்ப அந்த மொட்டை அந்த ரெடியா கொலை பண்ணா அந்த பொழி ஏமல் தண்ட விடும் டேய் இது எந்த இடம்டா இது ஏர்போர்ட் கேட்ட அப்ப பழைய சுதேசி மில்ல உன் போன் குடு எதுக்கு அந்த போலீஸ் அக்காவுக்கு போன் பண்ண நான் தர மாட்டேன் இப்ப குடுக்க போறே இல்லையா ஆஹா தர மாட்டேனா தர மாட்டேன் ஏய் குறா ஏய் சொன்னக்கு பாஸ் ஏய் ஏய் பாஸ் வேணாம்டா டேய் சொன்னக்குடா டேய் வேணாம்டா டேய் சொன்னக்குடா வேணாம்டா ஹலோ ஹலோ சார் நான் பாஸ்கர் பேசுறேன் சார் இன்னும் நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல தான இருக்கீங்க இல்ல டிச்சார்ஜ் ஆயி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஐயோ சார் நான் உங்களை குத்துறதே நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு தான சார் உங்களையா சார் வீட்டுக்கு வர சொல்றதே அத விடு இப்ப நீ எங்க இருக்க நான் இப்போ ஏர்போர்ட்க்கு எதிர்க்க அந்த சுதேஷ் மில்ல இருக்கே சார் एक्चुअली என் ஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்க என்ன கொலை பண்ண போறதா நினைச்சீங்க இங்க கடத்தி விட்டா சார் சார் நீங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பா ப்ளீ ஹலோ ஹலோ ஏய் நான் நம்மாங்க கூட போய் அவனை போட்டுறேன் போலீஸ் கட்டா சமாளி அவனுக்குள்ள நம்ம ஆளுக போதாதா என்ன குத்துனே அவனே நான் ஏன் கையாலே சாகடிக்கறேன்டா வாங்கடா ஹலோ நான் பாஸ்கர் பேசுறேன் மேடம் நான் தப்பிச்சலாம் போலாம் மேடம் एक्चुअली என் ஃப்ரெண்ட் ஹலோ சார்ஜ் போச்சு தம்பி அந்த போன்ல சார்ஜ் நிக்காது மகனே ஓனா டேய் பாஸ் மேடம் இந்த கால் வந்த நம்பர் எந்த ஏரியால இருக்குனு கடைபிடி ஓகே மேடம் டேய் 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 அதுல பேலன்ஸே கிடையாது தம்பி கொட பண்ணி வாயா அது செல்லே கிடையாது டம்மி அப்ப இது வெட்டி போடா இது ஓடுச்சா டேய் வாங்கடா இங்கே அவனுக்கு சமாதி கட்ட ஷிட் பாஸ் எஸ் மேடம் ரெடியோட போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு அதே எங்க இருக்குன்னு ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க நான் ரெடி வீட்டுக்கு போறேன் கமான் ஷர் மேடம் சார் நீங்க எதுக்கு சார் இங்க வந்தீங்க ஏய் தொங்கல சார் அடுக்கா ஏன் சார் ஏய் என்ன தோட்ட கூட யோசிப்பாங்கடா என்ன நீ குத்துவே சார் கேட்டா உனக்கு டிசலிட்டி ஐடென்டிட்டி டிசார்டர்னு அந்த டாக்டர் கே சொல்வாங்க அத கேட்ட நான் சும்மா இருக்கணுமா என்ன பழி வாங்க தெரியுதா சார் நீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷம் உங்க உயிர் காபத்து சார் சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் இங்க இருந்து கிளம்புங்க சார் சார் கூட்டி போங்க ப்ளீஸ் அன்னைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடந்த மனசுல வச்சிட்டு என்ன கோல பண்ண முடிய பண்ணிட்ட அதானே சார் அதெல்லாம் மறந்துட்ட சார் சார் நீங்க இங்க இருந்து போல செத்துறீங்க சார் டேய் சாக போறது இந்த ரெட்டி இல்லடா நூவு ரே ஏய் இவனே சார் சார் இங்க இருந்து முதல்ல படிங்க சார் சார் இங்க இருந்து நான் உங்களுக்கு கொடுவா சார் சார் முதல்ல கிளம்புங்க சார் அவசரமா வெளியில போறது கிளம்பினார் மேடம் ஆனா எங்க போறது செப்பல இது மேடம் அவர் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் நே வருதே நான் ட்ரை பண்ணாலும் அப்படி தான் வருது மேடம் சொல்லுங்க பாஸ் பாஸ் கோட செல் நம்பர் ஏர்போர்ட் பக்கத்துல சவுத் சோன்ல இருக்குறதா சிக்னல் கண்டுபிடிச்சு ரெட்டி ஃபோன் நம்பர் அந்த சோன்ல தான் இருக்கு மேடம் ஓ மை காட் சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் அப்பே சொன்னல சார் அந்த மொட்ட வந்து தப்பி போவனே நீ சொன்ன மொட்டையா ஆமா சார் இங்க இருந்து போயிடுங்க சார் இவனா எனக்கு சப்படா ஐ 
சார் இங்க இருந்து தப்பிச்சு போடி சார் உங்களை கொண்டு வா சார் நான் சொல்றது கேளு சார் சார் நம்ம அக்ரிமெண்ட் படி ரெட்டி எப்ப கொல்ல போட்ட நீ இங்க இருந்தா பழிவு மேல விழுந்துடும் தப்பி சோடு ஒரு வாரம் டைம் தர நெக்ஸ்ட் சனிக்கிழமை வர்ற செட்டில்மெண்ட் பண்ற இல்ல போலீசா இங்க தான் மேடம் லேட்டா வந்தீங்க அவன் கொண்டு தப்பிச்சு போயிட்டான் இப்ப ஏகல கத்தி ரெண்டு பேரும் செத்து கிடக்குறாரு நான் தான் கொலகரன் கன்ஃபார்ம் பண்ண போறேன் போங்க மேடம் டிசலட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் எனக்கு என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க வாங்க ஹார்ஸ் பண்ணுங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் பாஸ்கர் என்பவர் தன் சுயநினைவில் தான் இந்த கொலைகளை செய்தார் என்பதற்கு போலீஸ் தரப்பில் ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை மேலும் அவருக்கு மனநிலை பாதிப்பு இருக்கலாம் என்று தெரிய வந்துள்ளது ஒரு மருத்துவ குழுவை அமைத்து அவரை பரிசோதித்து ஒரு மருத்துவ அறிக்கையை போலீசார் கோர்ட்டுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் அந்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் என்று இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது ஒரு வாரத்தில் தமிழ்நாட்டே கலக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு எல்லா சேனல்லையும் போலீஸ் அந்த கில்லரை பிடிச்சிருவாங்க பாஸ்கர் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கில்லர் இருக்கானா இல்ல இவனுக்கு டிசலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் ஏதாவது இருக்கா ஸ்டாப் 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 டாக்டர் எனக்கு ஒரு டவுட் 
என்ன பாக்குற எல்லாருக்குமே இப்படி தான் டவுட் கேக்கணும்னு தோணும் ஆ பை தி வே வாட் இஸ் ஆல் டவுட் ஓர்தன் ফুল போதையில தனக்கு யாரனே தெரியாத ஒருத்தன் கிட்ட தா பிரச்சனை காரணமான ஆறு பேரை கொலை பண்ண சொல்லி தலா 10000 ரூபாய்னு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றான் டாக்டர் just 10000 அதுக்கு 12 ரூபாய் அட்வான்ஸும் பே பண்றா டாக்டர் only 12 yes then the advance pay பண்ணுவே மறுநாள் போதை தெளிஞ்சோட எல்லastype மறந்துட்டான் ஆனா அந்த அட்வான்ஸ் வாங்குனா பாருங்க அவன் நாள் தவறாம டெய்லி ஒவ்வொரு தடவை கொலை பண்றான் டாக்டர் இப்போ ஒருத்தன் நார்மலா இருந்தானா இப்படி எல்லாம் கொலை பண்ணுவானா சான்ஸ் இல்ல ஹி இஸ் அப்நார்மல் அப்ப அந்த நோய்க்கு என்ன டாக்டர் பேரு like you dissolutive identity disorder அட தாயா நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க சொல்ற அந்த dissolutive identity disorder வியாதி எனக்கு இல்ல அந்த மொட்டைக்கு இதான் ஜெயம் பிரச்சனை அந்த எட்டு பேர் போட்டுதலாம் தான் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும் ஜி உங்களுக்கு யாராவது கூலிப்படையே தெரியுமா ஜி நானே ப்ரொஃபஷனல் கில்லர் தான் யார யார போடணும் லிஸ்ட் கூட ஒவ்வொருத்தரா தூக்கிடலாம் புண்ணியிலே இந்த மொட்டைக்கு தாங்க மனோவையாது இன்னும் எத்தனை பேர் லிஸ்ட் வாங்க போறானோ ரொம்ப நல்ல பண்டானி ரொம்ப நல்ல பண்டானி ரொம்ப நல்ல பண்டானி ரொம்ப நல்ல பண்டா கரா சூப்பரா சூப்பரா ஐலசா குத்துடா தூளுடா அனுஷ்கா தமன்னா அன்ரியா நஸ்ரியா இவங்கள்லா யாரும்னு தெரியலனா ஹசன் அட்டர் ஒரு வண்டல் குடிக்கு போய் டோ வந்து என்ன ஏதோ கிட்ட வரதுன்னு சொல்லிட்டே வா வா ரொம்ப நல்ல பண்டா ரொம்ப நல்ல பண்டா நீ ரொம்ப நல்ல பண்டா நீ ரொம்ப நல்ல பண்டா 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 ரொம்ப நல்ல பண்